நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பமான வழிவகுத்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கூடிய அரிசந்த வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அருளை மன்னம் மொழி மேகடினால் வணங்குவோம் வாழ்த்துவோம் காலை பொழுதில் இளநிலையினுடைய தன்மாற்றத்தை இளநிலை தவமாக நடத்தி கொடுத்த அன்பு சகோதரர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை ஆசா நினைவில் நின்று வாழ்த்து மெல்கின்றோம் வாழ்க வளம் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மீண்டும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து பேருலக மக்கள் எல்லாம் பெண் இனத்தின் அன்பளிப்பே என்ற அந்த கரமான வார்த்தை அடுத்த கருத்து எந்த உலகத்தில் எந்த சமூகத்தில் எந்த குடும்பத்தில் பெண்ணினம் போற்றி பாதுகாக்கப்படுகிறதோ மதிக்கப்படுகிறதோ வளர்க்கப்படுகிறதோ அந்த சமூகம்தான் உலக அரங்கத்தில் எல்லா வகையிலும் உயர்ந்து நிற்கிறது என்பதை இந்த இந்திய திருநாட்டினுடைய பெருமைக்குரிய தத்துவம் எல்லையற்ற ஆற்றல் உள்ள இறைவன் திரு உள்ளம் என்ன எவ்வுயிரும் தோன்றுவதற்கு ஏற்றதொரு திருவழியாய் வல்லமையாய் பெண் இனத்தை வடிவமைத்தான் அற்புதமே வாழ்ந்து வரும் மக்கள் இருந்த வளமறிந்தோர் எத்தனை பேர் பெண் இனத்தை அவமதித்து பெருமைப்பட நினைத்தவர்கள் பெரும்பாவ சுமையற்று பெற்ற துன்பம் உலகறி எண்ணி எண்ணி பெண் பெருமை ஏற்றி புகழ்ந்தே எழுதி இன்பமுற்றார் இவ்வுலகில் இறைவனை போல் வாழ்கிறார் என்ற அருத்தந்தையே நம்மளுடைய அறிவோடு அறிவாக இணைந்து நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறார் என்ற பேர் உண்மையோடு இப்பொழுது இன்றைய நாளில் பெண்ணின் பெருமையை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் காரணம் அரிசனமாக பேருலக மக்கள் எல்லாம் பெண் இனத்தில் அன்பளிப்பு என்பன்ற அந்த வார்த்தையை வச்சு இப்ப பெண் என்பவர் யார் பெண்ணுடைய பொறுப்பு என்ன கடமை என்ன உயர்வு என்ன பெருமை என்ன இறைத்தன்மையினுடைய அத்தனை சக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மற்றவர்களுக்கு உணர வைக்கக்கூடிய தொடர்ந்து அவர்களை உழுத்த உயர்த்தக்கூடிய அத்தனை இறைவன் பெண்ணு கொடுத்திருக்கிறார் காரணம் இறைவன் எல்லாவற்றையும் படைத்தாலும் ஒரு உயிரை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சக்தியை இந்த தாய்மையிடம் கொடுத்திருக்கிறார் இறைவன் எல்லாவற்றையும் எல்லையற்ற ஆற்றலுள்ள இறைவன் திருவல்லமன எவ்வுயிரும் தோன்றுவதற்கு ஏற்றதொரு தேவலையாய் வல்லமையாய் பின் இனத்தை வடிவமைத்தான் அற்புதம் ஆதாரமா படைக்கும் இந்த பெருமையை உணரணும் ஒரு பொருளுடைய பெருமையை உணர்ந்தாதான் முறையாக பயன்படுத்த முடியும் ஒரு பொருளை பற்றி தெரியவில்லை என்றால் அதை பயன்படுத்த முடியாது இரண்டாவது அதை கண்டு பயம் வரும் மூன்றாவது அதை வைத்து ஏமாற்றுவார்கள் எந்த பொருளாக அது இறை தத்துவமாக இருக்கலாம் வாழ்க்கை தத்துவமாக இருக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு பெண்ணின் பெருமையை ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் இதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் மகிழ்ச்சி அவர்கள் உணர்த்திருக்காங்க அப்படி என்ன பெண்ணின் பெருமை ஆணுக்கு பெருமை இல்லையானா ஆணுக்கும் மிக பெருமை பெருமை இருக்கிறார் அடுத்த அந்த சொல்லுவாங்க எங்கள் பெண்களுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக உணர்ந்தோன்னு ஒரு அனுபவம் கேட்டாங்க எப்படி சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க பெண்கள் ஆண்களை விட உயர்வானர்களா இல்லையே அப்படி சொல்லல அப்ப பெண்கள் தாழ்வானவர்களா அப்படின்னு சொல்ல அப்ப சமமானவர்களா அப்படி இல்லை சொல்லியே அப்ப உயர்வானவர்களும் இல்லை ஆண்களை விட தாழ்வானவர்களும் இல்லை சமமானவர்கள் எப்படி எப்படி இருக்க முடியும் அவர்கள் சிறப்பானவர்கள் வார்த்தை தான் காரணம் பெண்ணிடம் பெண்மை இருக்கிறது தாய்மை இருக்கிறது இறைமை இருக்கிறது இந்த பெண்மை தாய்மை இறைமை மூன்றையும் வளர்க்கணும் இந்த மூன்றையும் பெருமைப்படுத்தணும் மூன்று தன்மைகள் இருக்கு எப்படி இறைநிலைக்கு பேராற்றல் பேரறிவு வற்றாயிருப்பு காலங்கிற தன்மை இருக்கிற மாதிரி மூன்று வழி நான்கு வெளிப்படுவதை போல பெண்ணிடம் இந்த பெண்மையும் தாய்மையும் இறைமையும் வெளிப்படுத்தணும் அப்பதான் பெண்ணுடைய பெருமை உலக அளவுல உயர்ந்துடும் மறுக்க முடியாத மறக்க முடியாத ஒரு சக்தியாக ஆற்றலாக தன்மையாக அன்பாக குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி சுற்றமா ஊரா உலகமா அது 
அடுத்த ஐவகை கடமைகளையும் ஒரு பெண் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் காரணம் என்னன்னா தாய் இல்லா பிள்ளை தருதிலே ஒரு கிராமத்தில் பாடம் சொல்லுவாங்க தந்தை இல்லாத பிள்ளை அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க காரணம் தாய் நினைத்துத்தான் என்ன தாய் என்பவள் தன்னை உருக்கி என்னை செய்தவள் தாய் என்பவர் யாரோ அல்ல தன்னை உருக்கி என்னை செய்தவள் குழந்தைங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும் எல்லாம் தனக்குள் இருந்தாலும் என்னை தனக்குள் வைத்திருக்கும் அன்னை மனமே திருக்கோவை அவளே தெய்வம் உலகமே ஆதிசங்கரரை காலை தொட்டு வணங்கியது உலகமே ஆதிசங்கரரை வணங்கிய போது இந்த ஆதிசங்கரர் தன் தாய்தான் எந்த அளவுக்கு நபிகளாக இவங்க கூட தாய்மைக்கு அந்த பெண்மைக்கு பெறக்கூடிய சிறப்பை எந்த அளவுக்கு நாம் ஈடு செய்ய முடியாதுங்கிற ஒரு வார்த்தை பத்தனை மகான்களாக இருந்தாலும் மக்களாக இருந்தாலும் இதை உணர வேண்டும் என்பதுதான் மகிழ்ச்சியினுடைய பெப்பரி நோக்கம் பெண்களுக்கு இந்த தவம் ஒத்ததாக பெண்கள் சில மந்திரங்களை கூட சொல்லக்கூடாது என்கிற தடை இருந்த இந்த பண்ணியபூமி பெண்களுக்கும் இந்த தவம் ஒத்ததாகுங்கிற அளவுல பெண்களை ஞான ஆசிரியர்களாக பெண்ணுக்கு ஞான தீட்சை மட்டுமல்ல பெண்களை ஞான ஆசிரியர்களாக உயர்த்தி அவர்களால் இன்றைக்கு எத்தனை ஆயிரம் பேர் எத்தனை லட்சம் பேர் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக அடுத்தந்தை மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியோடு அவரை வணங்குகின்றோம் அப்ப பெண் என்பவர்கள் எத்தனை இடத்துல சிறப்பாக இருக்காங்க ஒரு குழந்தையாக இருப்பது ஒரு பெண் தான் பெண் குழந்தை அது பருவத்தில் இருக்கும் போது பருவ மங்கை பெண்தான் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பொழுதும் அவர்கள் இல்ல இல்லத்தால் இல்லாள் என்று சொல்லுகிறோம் அதுக்கப்புறம் பாட்டி ஆனால் மறுத்து என்று சொல்லுவாங்க சிறப்பாக அவங்க இருக்கிற இடமே இந்த இல்லால் என்கிற இடம் ஆனால் எத்தனை குடும்பத்துல இந்த மரத்தினுடைய ஆணிவேர் தான் முக்கியம் ஒரு மரத்துக்கு ஆணிவேர் ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி ஒரு இல்லத்திற்கு இந்த பெண் தான் ஆணிவேர் என்பதை உணர்ந்தார் இந்த ஆணிவேரை பாதுகாத்து பராமரி இப்படி இந்த ஆணிவேர் வெளியில் தெரியாமல் இந்த மரத்தை காத்து மரத்துக்கு தேவையான சத்துக்களை எடுத்து கொடுத்து அதையெல்லாம் கனிய வைப்பதை போல ஒரு வாது உடைந்து விட்டால் அல்லது காய் கறி காய்கள் கொட்டி விட்டால் இலைகள் உழுந்து விட்டால் பெரிய பாதிப்பாயிரார் இந்த ஆணிவேர் மீண்டும் அதை துளுத்து வைத்து விடும் ஆனால் இந்த ஆணிவேர் போய்விட்டால் ஒன்றுமே இல்லை அதுதான் சொன்னாங்க தாய் இல்லா பிள்ளை தருவதே வார்த்தைய கிராமப்புறங்கள்ல எந்த அளவுக்கு நாம் இதை அடுத்தந்தே அவர் சொன்னதை உணர்ந்து இது பெண்ணினுடைய பெருமையை பேசுவதற்கு பெண்ணினுடைய பெரிய உணர்தல் இறை தன்மையை உணர்தல் இறைவனை பேசுவது முக்கியம் அல்ல இறை உணர்வு அதை நம்ம கூட கவியில உலைகள் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் அப்ப உயிரறிவை உணரணும் மாதிரி பெண் உணர்வது பெண் என்பது ஏதோ ஒரு போகப்பொருள் அல்ல என்பது சொல்லுவாங்க அந்த பெண் என்பது யார் அதாவது ஒரு திரிஞ்சி போற பால் கொஞ்சோண்டு பெற ஊத்துனா அது திரியாத தயிராக மாறி விடுது அந்த தயிரை எளிமையாக அசைத்து கடைந்தால் வெண்ணையாக மறந்து வருகிறது இந்த வெண்ணையை நன்றாக காட்சி விட்டால் எப்பும் கெட்டு போகாத நெய்யாக மாறும் நமக்கு அனுபவம் கண்ட உண்மை சாப்பிட்ற பொருளை ரெண்டு பொருள் எப்பவும் கெட்டு போகாது ஒன்று நன்றாக காட்சிய நெய் இன்னொன்று தேன் ஆனால் பெண்களுக்கு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் தேன் பேர் வைப்பாங்க ஆணுக்கு வைக்க மாட்டாங்க காரணம் தானும் கெட்டு போகாமல் தன்னோட சொந்த பொருளை கெட்டு போகாமல் தடுக்கிற சக்தி தேனுக்கு உண்டு நன்றாக காட்சி நெய்க்கு உண்டு அதை சித்த மருத்துவத்தில் அந்த மருந்த தேனிலையோ அல்லது நன்றாக காய்ச்சின நெய்யிலோ சாப்பிடும் ஏன்னா அதில் குறை இருந்தாலும் இந்த 
குறைய நிவர்த்தி பெறக்கூடிய சக்தி இந்த தேனுக்கும் நன்றாக காட்சி நேய்க்கும் உண்டு அதனாலதான் தேன் போன்ற தானும் கெட்டு போகாமல் தன்னோட சிந்தப்பொரு கெட்டு போகாம தடுக்கக்கூடிய சக்தி இந்த பெண்மையான மென்மையான பெண்மை கொண்டு இதுதான் அடுத்தது அழு அதிகமான ஏன்னா ஒரு ஆணுக்கு பயிற்சி கொடுத்தால் ஒரு ஆண் பயிற்சி எடுத்தால் ஆண் அளவுக்கு போகும் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு பயிற்சி கொடுத்தால் குடும்பத்துக்கே போகும் என்பதுதான் நம்ம அனுபவம் கொண்ட உண்மைகள் அப்படி எப்படி இந்த பக்குவப்பட்ட ஆன்மா பக்குவப்பட்ட ஒரு பால் எவ்வளவு சக்தி விருகிறதோ ஒரு பக்குவமான இந்த மூன்று தன்மைகளை பெண்மையை உணர்ந்து தாய்மையை அறிந்து இறைவனை அடைந்தால் அவர்கள் தெய்வீக தாயாக உலகமே போற்றுகின்ற தாயாக உலகமே மதிக்கின்ற ஒரு தாயாக இதை நான் பார்க்கிறேன் ஒரு மூன்று வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஒன்று தாய் இன்னொன்று அம்மா இன்னொன்று அன்னை ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த மூணு பேரும் சும்மா கூப்பிடலாம் அது வேறு ஆனால் அது தன்மை வந்துடணும் பெற்றெடுக்கிற எல்லாமே தாய் பெற்றெடுக்கலனாலும் தாய் இந்த தாய் என்பது ஒரு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உண்டான ஒரு தன்மை இருக்கிறது ஒரு குழந்தை உருவாக்குகின்ற தன்மை எல்லா ஜீவராசி அது தாய் அதை தாண்டி அம்மா என்கின்ற வருவார் இந்த அம்மா என்கின்ற அளவுக்கு உயரணும் ஊர்ல பெரியவங்க எல்லாமே அம்மா என்றால் இதை கூட சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கும் போது இளம் வயது பெண்களை கூட தாயே மதர் அம்மன்ற அழைச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் சிரிச்சிருக்காங்க ஏன்னா எங்களை எல்லாம் எங்கள் அம்மா தாய் என்கிறார்கள் இளம் வயதுதானே அப்ப சொன்னா எங்க நாட்டினுடைய பெருமையே அதுதான் ஒரு ஐந்து வயது குழந்தையை பார்த்து ஒரு எழுபது எழுபத்தைந்து வயது பெரியவர் கூட இந்த யாசனம் கேட்டால் குழந்தையே பிச்சைவோடு குமரியே பிச்சைவோடு இது கேட்க மாட்டார் அம்மா பிச்சைகள் தாயே பிச்சை தான் கேட்பார்கள் காரணம் அந்த ஐந்து வயது குழந்தையாக இருந்தாலும் அங்கே தாய்மை பெண்மை எம்மை இருக்கிறது இது உலகத்துக்கு சொன்னவர்கள் ஒரு முறை சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் லண்டன்ல இருக்கும்போது அவருடைய நெருங்கிய நண்பராக மாறிய லண்டன் வாசி கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் சாமிஜி அவர்களே நீங்கள் சொல்லுகின்ற அத்தனை தத்துவங்களையும் வாழ்க்கைக்கு உயர்ந்ததா உணர்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு சந்தேகம் உங்களை கேட்கணும் கேட்கலாம் கேளுங்க அதாவது எங்கள் நாட்டில் நானும் என் மனைவி வெளி செல்கிறோம் எதிரில் என் மனைவி என் நண்பர் நண்பர் மனைவி வர்றாங்க என் நண்பருக்கு அளவு என்று கை கொடுக்கிறேன் என் நண்பர் மனைவிக்கு அளவு என்று கை கொடுக்கிறேன் அதே போல என் நண்பர்களுடைய மனைவி என கை கொடுக்க என்னுடைய மனைவி கை கொடுக்க என் நண்பர் என் மனைவி கை கொடுக்க நான் ஒன்று கூச்சப்படுவதில்லை அது ஒரு சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொள்வது ஆனால் உங்கள் நாட்டில் அப்படி முடிகிறதா ஒரு பெண் ஒரு ஆணு கை கொடுக்க முடியுமா அப்படி கேட்டபோது ராமஜி நீங்க ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க நான் உங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கு பதில் சொன்னா உடை கிடைக்கும் என்ன சாமி சொல்லுங்க உங்கள் நாட்டினுடைய மகாராணிக்கு நீங்கள் எத்தனை முறை கை கொடுத்துருக்கிறது நாட்டு மகாராணி ஒரு பெண் தானே எத்தனை முறை அவர்களுக்கு எத்தனை ஆண்கள் கை கொடுத்திருக்காங்க அவர்கள் மகாராணி அவர்களுக்கு எல்லாரும் போய் கை கொடுத்து விட முடியாது அவர்களை வணங்கக்கூடிய அளவு தான் வச்சிருக்கோம் அப்பொழுதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார் உங்கள் நாட்டில் ஒரு பெண்ணை நீங்கள் மகாராணியாக கருதுகிறீர்கள் அறிக்கிறீர்கள் எங்கள் நாட்டில் அத்தனை பெண்களுமே மகாராணிகள் தான் தான் இந்திய திருநாட்டிய பெருமை தமிழ் பெருமை இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் இளைய சமுதாயம் உங்கள் நாட்டில் ஒரு பெண்ணை தான் நீங்கள் மகாராணியாக மறு மதிக்கிறீர்கள் கருதப்படுகிறீர்கள் எங்கள் நாட்டில் அத்தனை பெண்களுமே எங்களுக்கு மகாராணிகள் தான் இளவரசிகள் தான் என்பதை ஒவ்வொரு கல்லூரி கல்லூரியிலும் மற்ற இடங்களில் சொல்லுகின்ற போது அவர்கள் தன்னுடைய பெருமை உணர்கிறார் விசாரித்து சொல்லுவாங்க பெண்ணின் பெருமை என்பது ஏதோ ஒரு பெண் அவர்களோட குழந்தையை உருவாக்குகிறார்கள் வளர்க்கிறார்கள் என்பதை தாண்டி மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பாளர் 
மிகப்பெரிய ஒரு அரவணைப்பாடு அந்த அப்பாவை போல் வீரம் இல்லை என்றாலும் அம்மாவை போல் ஈரம் இருக்க வேண்டும் சொல்வார் சாதாரண வரி அப்பாவை போல் வீரம் இல்லை என்றாலும் அம்மாவை போல் ஈரம் இருக்க வேண்டும் இந்த ஈரம் தான் தன்மை இதைத்தான் அறுத்தந்த அடிக்கடி வலியுறுத்துவார் இதைத்தான் உணர வைக்கிறார் ஆண்களும் பெண்ணுடைய பெருமை உணர வேண்டும் பெண்களும் பெண்ணுடைய பெருமை உணர வேண்டும் பெண்ணுடைய பெருமை வந்தா ஒரு கவி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கண் கவரும் அலங்காரம் யாருக்கா கண் கவரும் அலங்காரம் யாருக்கா காண்பவர் மனதில் என்ன தோன்றும் கண் கவரும் அலங்காரம் யாருக்கா காண்பவர் மனதில் என்ன தோன்றும் கவர்ச்சியினால் அடைய உள்ள பயன்தான் என்ன கவர்ச்சியினால் அடைய உள்ள பயன்தான் என்ன கண்ணியமா முடை ஒழுக்கம் காப்போம் எவ்வளவு பெண்ணு மேல அக்கறை இருந்தால் இந்த போர்வையை இந்த பாதுகாப்பை நாம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணுங்கிற உணர்வை தன்னுடைய இதயத்தினுடைய உணர்வாக கொடுத்துருக்கார் கற்புதனை காப்பதற்கு இருவாளருக்கு பொது கற்புதனை காப்பதற்கு இருவாளருக்கு பொது எனினும் தவறிவிட்டார் எனினும் தவறிவிட்டால் அற்புதமா இயற்கை ஆணை விட்டு பெண்ணுக்கே சின்னம் வைக்கும் அற்புதமா இயற்கை ஆணை விட்டு பெண்ணுக்கே சின்னம் வைக்கும் சற்புத்திரம் போல் அவன் உழவ சமூகத்தில் ஒரு தூற்றப்படுகிறார் சமூகத்தில் உள்ள பெண் தூற்றப்படுகிறார் அறிவுடைய பெண்கள் எல்லாம் உயிரின் மேலாக மதிக்கிறாங்க தன்மையை இந்த புண்ணிய பூமியிலே இன்னும் காத்து வருகிறோம் இன்று கூட நாம் வெளியில செல்லுகின்ற போது கணவன் மனைவியா இருந்தா கூட இடைவெளியை நாம் பராமரிக்கிறோம் கணவன் மனைவாக இருந்தாலும் கூட காரணம் எதற்கும் ஒரு இடம் பொருள் ஏவன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் மகான்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நாம் வழிநடத்திருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த மோ மேல்நாட்டு நாகரிகம் மோகம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது நம் பிள்ளைகளுக்கு அதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆனா அதனுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை அவர்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அது அவர்கள் மேல உடைமைகளை வளர்க்கணும் பாதை தவறிய கால்கள் விரும்பிய ஊர்வை சேர்வதில்லை பாதை தவறிய கால்கள் விரும்பிய ஊர்வை சேர்வதில்லை பண்பு தவறிய பிள்ளை பெற்றவர்கள் பேர் சொல்லி வாழ்வது அருமையான வார்த்தை அப்போ மேல்நாட்டிலே சமுதாயம் நம்முடைய தத்துவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகளை பார்த்து அதை கேட்டு அல்லது படித்து அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிக்கிட்டு வர்றாங்க நம்முடைய இளைய சமுதாயம் இந்த தத்துவத்தினுடைய பெருமைகளை தெரியாமல் மேல்நாட்டு பழக்க வழக்கத்தை பார்த்து நடை உடைகளை பார்த்து கேட்டுக்கிட்டு வர்றாங்க விடக்கூடாது காக்கணும் ஒரு உலகம் ஒரு சமூகம் என்றால் அங்க பண்பாடு ஒன்றுதான் பண்பாடு பண்படுதல் பயன்படுதல் பண்படாம பயன்பட முடியாது இப்ப பண்படணும் ஒரு எவ்வளவோ பிள்ளைகள் நம்ம சொத்து தேக்கலாம் நிறைய இருக்கு ஏன்னா எதிர்காலத்துல நல்லா வாழணுங்கிறதுக்காக ஆனா அதை விட மூன்று பத்திரம் வேணும் பாங்க நிறைய பத்திரம் வீட்டு பத்திரம் தோட்ட பத்திரம் எஸ்டேட் பத்திரம்னு இருந்தாலும் அல்லது இந்த பாண்டு பத்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க அத்தனை பத்திரங்கள் இருந்தாலும் மூன்று பத்திரத்தை நம் பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அவளை காக்க வைக்கணும் ஒன்று கை பத்திரம் இரண்டாவது வாய் பத்திரம் கை பத்திரமா இருக்கணும் யாரையும் அடிச்சிடக்கூடாது யாரையும் எடுத்துடக்கூடாது வாய் பத்திரமா இருக்கணும் தாய்வில்லாத பேசிடக்கூடாது தாய்வில்லாத சாப்பிடக்கூடாது இன்னொன்னு மெய் பத்திரம் தற்பொழுக்கம் உள்ளத்தில் எழும் இயற்கை வேகத்தாலும் உள்ளத்தில் எழும் இயற்கை வேகத்தாலும் உலக இயல்பு அறியாத பருவத்தால் உலக சமாதானத்துல நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது கவிதையா வரணும் உலக சமாதானம் அடைய வேண்டும் என்றாலே முதல்ல இந்த நட்பு கற்பொழுப்பு வரணும் அப்போ உள்ளத்தில் எழும் இயற்கை வேகத்தாலும் உலக இயல்பு அறியாத பருவத்தாலும் கள்ளத்தின் வலையில் சிக்கி வார்த்தை பாருங்க அதுவான அளவா போற இப்போ மனதில் அந்த அழுத்தத்துல தாக்கத்துல வந்த அந்த வார்த்தை கள்ளத்தின் வலையில் சிக்கி 
உண்மை காதலென்று எண்ணி உண்மை காதலென்று எண்ணி சூழ்ச்சி என்னும் வெள்ளத்தில் வீழ்வார் அது ஒரு காட்டாற்ற வெள்ளம் விளைவே முடியாது சூழ்ச்சி என்னும் வெள்ளத்தில் வீழ்வா வீண்பழியும் கொள்வார் தெல்லத்தான் தெளிந்தாலும் பின் என்ன செய்வார் பிறகு எவ்வளவு விவரம் தெரிஞ்ச தெல்லத்தான் தெளிந்தாலும் பின் என்ன செய்வார் திருந்தி நலம் வாழ்வது என்றால் தீமை என்றோ முன்னாடியே என்று குழந்தைகளுக்கு நான் பெருமையை சொல்லிக் கொடுக்கணும் மிகப்பெரிய அப்ப இந்த பெருமை சொல்லுகின்ற போது பல பெண்கள் பொறுப்புணர்ந்து அற்புதமாக இந்த உலகத்திற்கே வழிகாட்டியாக வாழ்ந்து காட்டுகிறாங்க அப்போ மகிழ்ச்சியவருடைய ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் இந்த தனி மனிதனை பற்றி அடுத்தது குடும்பத்தை பற்றி சமுதாயத்தை பற்றி உலகத்தை பற்றி ஒரே பற்றி ஐவகை கடமை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருவரும் இந்த ஐந்தை புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஐந்து இடத்துல நம்ம எங்க இருக்கிறோம் பொதுவாக நம்ம ஒரு ஐந்து விரலை வச்சு தத்துவத்தை அழகாக விளக்கலாம் ஒவ்வொரு சுண்டு விரலும் அவங்க இண்டிவிஜுவல் அப்ப அவங்கவுங்க உடலால மனதால அறிவால ஒழுக்கத்தால பண்பாட்டால கலக்கத்தில் சீரா இருக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வரல பணக்கார வரலும் காரணம் மோகரம் போட்டுக்கிறோம் அது நம் சுற்றத்தார்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் முக்கியமானவர்கள் தொண்டு வரல் நான் அம்மன் வச்சுக்கங்க ஒரு அடையாளத்துக்காக நான் நல்லா இருக்கணும் உயர்வா இருக்கணும் பெருமையா இருக்கணும் மதிப்பா இருக்கணும் எல்லா ஆரோக்கியமும் பெற்றுக்கணும் இரண்டாவது என்னுடைய சுற்றம் தான் சுற்றங்கிறாங்க இல்லையா குடும்ப சுற்றம் குடும்ப சுற்றுமார முக்கியமானவர்கள் எனக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் எங்கள் மன்ற அன்பர்கள் இவங்க எல்லாம் அடுத்த வரல அவ்வளவு பாதுகாப்பு இருக்கணும் மூணாவது வரலதான் சமுதாயம் எல்லாம் என்னை வளர்த்து வார்த்து எடுத்து காத்து வருகின்ற சமுதாயம் சமுதாயத்தால் நாம் காக்கப்படுகிறோம் வளர்க்கப்படுகிறோம் நம்மால் இந்த சமுதாயம் கொஞ்சமாக காக்கப்பட வேண்டும் வளர்க்கப்பட வேண்டும் நான் கடன் பாசுமை கடமை டியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க டியூ இதுல வாங்கிதான் நம்ம எல்லாத்தையும் வளர்த்துக்கிறோம் திருப்பி கொடுப்பதுதான் கடன் பிளாஸ்மை கடமை டியூட்டிங்கிற வார்த்தையை சொல்லுவாங்க அப்ப முதல் வரல் நானு நல்லா இருக்கணும் தினசரி ஒவ்வொரு மனிதனும் பயிற்சி செய்யணும் உடற்பயிற்சி சாதாரண ஒரு வார்த்தை அசைஞ்சு கெட்டு போனது மனசு அசையாம கெட்டு போனது உடம்பு ரெண்டு வரிய மனதில் வச்சுக்கிட்டா அசைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மனதை நிறுத்தி பழகிறோம் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெபிக்க வேண்டாங்க அசைகிற மனதை நிறுத்தி கொள்ளகிறோம் அது அற்புதமான தியானத்தில் அசையாத உடம்ப அசைக்கணும் எந்த அளவுக்கு உடம்ப அசைக்கணும் உடல் முழுவதும் ரத்தோட்டம் வெப்போட்டம் காற்றோட்டம் சீரோட்டம் கூட சீராக பாக்கும் உடம்பு எப்படி ஈஸியாகவே இருக்கும் இது தடை ஏற்படும் போது அது ஈஸி உடம்பு தோட்டம் போட சீராக இருந்தால் உடம்பு ஈஸியாக இருக்கும் எங்காவது தடை ஏற்படும் போது வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்கும் போது வேகம் குறையும் போது அதை டிஸ்க் ஈஸின்னு சொல்றோம் இந்த வள்ளுவரும் அழகாக ஒரு கதை சொல்றோம் மிகனும் குறையணும் நோய் செய்யும் அதிகமானாலும் குறைந்தாலும் நோய் செய்யும் டாக்டர் போன என்ன பார்க்குறாரு வெப்பத்தில் வந்து பார்க்குறாங்க மூச்சோட சொல்லி ஆக்சிஜன் வந்து பார்க்குறாங்க பிளட் பிரஷர் வந்து பார்க்குற மூணு நாள் வந்து மருவி வந்து மறு வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ தேகம் பலமாவதற்கு மருந்து வேண்டும் காலை எழுந்த உடனே ஒரு உடல் முழுத உச்சம் உள்ளங்க அதுவரை அசைக்கக்கூடிய எளிமையான பயிற்சியை நாற்பது ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சியில் நமக்கு அருமை கொடுக்கும் நாற்பது நிமிடம் அதிகம் செஞ்சா பொறுமையாக செஞ்சா அவ்வளோதான் அப்போ அதை செய்யறோம் அசைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற மனதை நிறுத்தி பழகும் போது ஒரு மாபெரும் சக்தியாக மலரும் பொதுவாக விஞ்ஞான பொறுமை எந்த பொருளை குவிச்சாலும் அந்த குறி குவிக்கிற பொழுது சக்தி அதிகம் மாற்றம் அதிகம் இப்ப மனதை குவிக்கின்ற போது ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவை பழக்க ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவை பழக்க உறுதி வரும் நுட்பம் வரும் சக்தி வரும் இந்த வாட்டி பரவ இதுவும் நல்ல உறுதி வரும் நுட்பம் வரும் சக்தி வரும் அன்று அன்று அடையும் 
அனுபவங்கள் எல்லாம் நம் அறிவுநிலை பயந்து விடும் ஆழ்ந்து ஆய்ந்து விட பிறகு நன்றி என்று கண்டபடி செயலாற்றும் நட்பண்பு புலங்களுக்கு அமைந்து போடும் நன்றி என்று கண்டபடி செயலாற்றும் நட்பண்பு புலன்களுக்கு அமைந்து போகும் என்றென்றும் கருவிடத்தே அறிவை ஒன்றும் இயற்கை முறை சிறப்புடைத்து இயற்கையானதா எந்த முயற்சி பொருள் ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்ப நாம் ஆணா இருந்தாலும் என்ன நான் பக்குவம் அவர்களுக்கு இந்த தவம் மிக மிக உதவுகிறது என்பதை உணர்த்தி சொல்லும் அப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மனதை நிறுத்த சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற வீரறிய செய்த குரு அப்ப அதை செய்யணும் அப்ப நானு சொல்லி வர நன்றாக இருக்கு என்னுடைய மனம் உயிர் என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் அது அதோட முக்கியம் உடல் வளமாக இருந்தால் மட்டும் போதாது மனம் வளமாக இருந்தால் மட்டும் போதாது உயிர் வளமாக இருந்தாலும் போதாது அது ஒரு பகுதி அடுத்தது எண்ணம் உயர்வா இருக்கணும் எண்ணமே இல்லை என்றால் ஏதும் இல்லை எண்ணத்துக்கு அப்பால் ஒன்றும் இல்லை எண்ணமே இயற்கையின் சிகரமாக ஏ இயற்கையே எண்ணத்தில் அடங்கி போ எண்ணத்தின் வழிகாட்ட முடிவதில்லை இல்லை என்று சொல்லவும் யாரும் இல்லை என்று அடுத்தபடி ஆழமான வார்த்தை சாதாரணமா நினப்பு தான் புழப்ப கெடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது நினப்பு தான் புழப்ப கொடுக்கும் இதுல இணைந்திருக்கக்கூடிய அன்பு உள்ளங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு உயர் கொடுக்கும் இப்ப எந்த நேரமும் என்னன்னு தான் நம்ம உயர்த்தோன்னு முடிவெடுக்கணும் இப்ப நினப்பு தான் புழப்ப கொடுக்கும் கொடுக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் வீட்டுல புண்ணியாசனம் ஒண்ணு பண்றோம் அது புண்ணியாசனம் அல்ல புண்ணிய வசனங்கள் நல்ல வார்த்தைகள் வீட நல்ல வார்த்தைகள் பேசிக்கிட்டே இருந்தா அமைதி இருக்கும் அன்பு இருக்கும் உடல் நலம் இருக்கும் மணல் இருக்கும் நட்புணம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் போராடி போராடி நீராடி போன்னு சொல்லுவான் இத்தான் அடுத்ததே வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் எந்த நேரம் வாழ்த்த வாயும் நினைக்க நன்னெஞ்சும் தாழ்த்த சினி இந்த அறிவா நினைப்ப நல்லது நினைக்கிறது நல்லது இன்னைக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்போ நான் நன்றாக அதாவது என்னுடைய சுற்றம் குடும்பம் அண்ணன் தப்பி அக்கா ஞானம் அல்ல குற்றம் பார்த்தா சுற்றம் இல்லை அவர்களால் என்னென்ன பயன்பெற்றுக்கிறோம் நாம் என்ன பலனுங்கிறத அப்ப குடும்ப உறவுகள் நட்பு வட்ட உறவுகள் சொந்த வந்த உறவுகள் சமுதாயம் தொழில் அத்தனைக்கும் பரம வாழ்த்தும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை துணை குழந்தைங்க உடன் பிறந்தவர்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் தொழில்துறை அன்பர்கள் ஏ எரிந்தோ தெரியாமலோ இன்னல் முடிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் எதிரி அல்ல எதிரிகளாக நினைப்போர் எதிரி யாருன்னா உண்மையில் உனக்கு எதிரி உண்டனில் உன் உள்ளத்தில் எழு ஒழுங்கற்ற என்னமே பார் எதிரி யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மையில் உனக்கு எதிரி உண்டு என்றால் அது உள்ளத்தில் எழு ஒழுங்கற்ற எண்ணம் எதிரிகளே இல்லை நம்மளா எதிரி நினைக்கிறோம் அவர் நண்பராயிடுறாங்க அதனால எது தெளிவானவர் விளக்கம் அப்ப ரெண்டாவது நல்லா வச்சுக்கலாம் மூணாவது சமுதாயம் இந்த சமுதாயத்து மேல அளவுடன் அக்கறை இருக்கு எல்லா மகான்களும் உலகடன் அக்கறை கொண்டவர்கள் நம்ம எல்லாம் செய்ய முடியாது என்பதற்காக ஏதும் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது எல்லாராலையும் எல்லாம் செய்ய முடியாம இருக்கலாம் அதுக்காக ஏதும் செய்யாம இருக்கக்கூடாது நம்மளால் என்ன முடியும் முதல்ல நான் உடல் நலமான தொடர்பதே சமுதாயத்துக்கு நன்மைதான் என் குடும்பம் அமைதியா ஒற்றுமையா இருப்பது சமுதாயத்துக்கு நன்மைதான் முதல்ல சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா முதல்ல நான் உடல் நலத்தோடு இருப்பதே சமுதாயத்துக்கு மிகப்பெரிய நன்மை என் குடும்பம் அமைதியா சந்தோஷமா ஒற்றுமையா இருக்கும் அது அப்புறம் நம்ம ஊரு நல்லா இருந்தா உலகத்துக்கு நல்லா உன்னோடு ஒண்ணு கெட்டு போக ஒன்று ஒன்று கெடாமல் ஒரு வாழ்த்து சொல்லுவாங்க முடியும் நம்புங்கள் நம்மால் முடியும் காரணம் எண்ணம் சொல் செயல் உயர்வா இருக்கணும் விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை எண்ணிய உணர்வு நாளும் எண்ணங்கள் உறங்குவதில்லை தாரம் செய்ய விரும்பும் அவையார் கூட சொல்லுவாங்க எண்ணமே இல்லை என்றால் ஏதும் இல்லை எண்ணத்துக்கு அப்பால் ஒன்றும் இல்லை எண்ணமே இயற்கையின் சிகரமாகும் ஏ இயற்கையே எண்ணத்தில் அடங்கி போகும் எண்ணத்தின் வழிகாட்ட முடிவதில்லை இல்லை என்று 
சொல்லவும் யாருன்னா அது தந்தை எண்ணத்துக்கு வலுவான விளக்கம் அப்ப என்ன உயர்வாக இருக்கணும் ஏதாவது சொல் உயர்வாக இருக்கணும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சிறுவாக இருந்தாலும் பெருவராக இருந்தாலும் மூன்று முக்கியம் எண்ணம் உயர்வாக இருக்க வேண்டும் சொற்கள் உயர்வாக இருக்க வேண்டும் செயல்கள் உயர்வாக இருக்கணும் நம்ம ஆணையத்துக்கு செல்லுவதே இப்படித்தான் கோவிலுக்கு செல்லும் போது உடையில ஒழுக்கம் உள்ளத்துல கருணை அடையில கண்ணியம் நல்ல ஒரு பண்புமா நீ வேறு எங்கு போனாலும் ஒரு மாதிரி உடைய போட்டு கோவிலுக்கு செல்லும் போது கண்ணியமான உடைய நம்மளுக்கு இங்க பேசுகின்ற போது தன்மையோடு பேசுகிறோம் உன்னை கொடுக்கின்ற போது வாங்குகின்ற போது தன்மையோடு வாங்குறோம் கோவில் ஒரு பட்டறை ஒரு இரும்பு கொள்ளன்பட்டைக்கு செல்லுகின்ற இரும்பு நல்ல ஆயிரமா வருவதை போல பக்தி மார்க்கமா இருக்கலாம் அல்லது மந்திர வழிபாடா இருக்கலாம் மன வழிபா இருக்கலாம் சரிய கிரிய யோகம் நம்ம பண்படுத்துவதற்குத்தான் என்பதை போல புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அது எதுக்காகவா இல்ல அப்ப அதை உணரும் போது உடையில ஒழுக்கம் வரும் உள்ளத்துல கருணை வரும் நடையில கண்ணே வரும் உங்களை பார்ப்போரெல்லாம் உயர்வார்கள் உங்களை பேச்சு கேட்போரெல்லாம் உயர்வார்கள் உறுதி தான் வேதாத்திரிய அப்பத்தான் ரொம்ப சுற்று நடுவர்ல சமுதாயம் அடுத்ததான் நம்ம முக்கியம் ஆள்காட்டி வரலே நம்முடைய ஆசா பாசுகள் ஆசா பாசு நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது ஆனால் முன்னால் இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு பாதிக்கக்கூடாது நம்முடைய சுற்று சொந்த மனதுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடாது சமுதாயத்துக்கு பாதிப்படக்கூடாது நம்ம இடையில இருக்கிற மூன்றையும் பாதுகாத்து ஆசையை நாம் நிறைவேற்றணும் இல்லைன்னா வீணாக பழி செயலுக்கு ஆளாகிவிடுவோம் இறுதியாக கட்டை வர ஒரு கம்பீரமானது யாரு நீ அசைக்க முடியாது ஒரு சொல்லுவாங்க கட்டை வரல காமிச்சு அது நம்முடைய குடும்ப பாரம்பரியம் பண்பாடு கலாச்சாரம் இந்திய கலாச்சாரம் பாரம்பரிய கலாச்சாரம் மனித குலத்தின் நோக்கம் நல்லா அஞ்சு விரலையும் சிறப்பாக வைத்துக் கொள்ள சிறப்பாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுல கல்வி கொடுக்க கற்றல் கடைபிடித்தல் கற்பித்தல் அன்புள்ள முன்ன நம்முடைய அன்பு சுகாதார தொகுதிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி கற்றல் கடைபிடித்தல் கற்பித்தலுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் அதற்கு இந்த இறைநிலை உணர்வு இந்த பெண்ணுடைய பெருமை மனிதனுடைய பெருமை சமூகத்துடைய பெருமை இயற்கையுடைய பெருமை இறைவனுடைய பெருமை இப்படி ஒவ்வொரு பெருமையும் எழுதி கொள்ளணும் காரணம் தெரியாத வரைக்கும் அது பெருமை மதிக்கப்படல காக்கப்படல அடுத்த அந்த ஒவ்வொரு தலைப்பாக அதுதான் இன்றைக்கு ஓரளவுக்கு நாம் பெண்ணினுடைய பெருமைகளை நிந்தித்தோம் பெண்ணுடைய பெருமை பெண்கள் போற்றப்பட வேண்டும் பார்க்கப்பட வேண்டும் சொல்லுவாங்க அந்த பெண்கள் மூன்று தன்மையை பெறணும் ஆனால் காக்கப்படும் ஒரு மலர் மலர்ந்தால் தேனீக்கள் தேடி வருவதைப் போல மூன்று தன்மைகள் வருகின்ற போது பெண்கள் இயற்கையாக மதிப்பிடப்பட மாதிரியான தாய்மை அந்த பெண்மை தாய்மை இறைமை என்ற பண்பை உணர்ந்து உணர்த்து அதுக்கு வேதாத்திரிய கல்வி மிக 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 ஒரு தேவை காரணனாலதான் இன்னைக்கு பெண்ணிடம் தன் மனவளக்கலை பயிற்சியில் பார்த்தால் அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் எழுபது சதவீதம் பெண்கள் என்றும் ஆண்கள் பார்த்தோம் போது ஒவ்வொரு கூட்டத்தை பார்ப்போம் இது அடுத்து அவமாக வந்துடும் எங்க பார்த்தாலும் வேதாத்திரியினுடைய கல்வியை அதனுடைய பயிற்சிகளை எந்த நேரம் இந்த நேரத்தில் பாருங்க ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இந்த ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்கிறதுனால பிரேவதி அம்மாவுடைய பெரும் முயற்சியால நீங்கள் இவ்வளோ பேர் ஒன்று சேர்த்து இந்த நேரத்தில் இப்போ பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான உணர்வை கொடுத்த இந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி கணக்காக்கி வேதாத்திரியம் என்பது வாழ்க்கை கல்வி இயற்கை கல்வி சமுதாய கல்வி இறைக்கல்வி என்ற அளவுல கிடைத்திருக்கிறது நான் பெற்றால் மட்டும் போதாது இதை மற்றவர்கள் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்புல இருக்கிறோம் ஆகவே நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து கொண்டாற்று இன்பம் காட்டும் வாழ்க விதாத்திரியம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நம்ம ரேவதிய மொழி முயற்சி உதவியாக உண்மையாக இருக்க உதவியும் முயற்சி வெற்றி பெற வாழ்த்தி சேர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி காணிக்காக்கி இறைவர்களுக்கும் குருவர்களுக்கும் சமர்ப்பணம் செய்து கரை செய்வோம் நன்றி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும்